Verse 5, but don't feel badly. Don't blame yourself for selling me. God, w- ito matindi. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo dahil ibinenta niyo ako. Pampira para masabi mo yon. <laughs> sa harapan ng mga gumawa ng hindi maganda sa'yo. Don't feel guilty. Don't feel badly. Don't blame yourself for selling me. Kaya lang hindi ito nagtapos. But, nakalagay dito, God was behind it. Grabe. God was behind it. Paano makalaya sa mapait na nakalipas? Number two, reflect God. Kasi pwede mong naaalala, paano maririmove ngayon yung matinding bitterness, kapatid? Ito, sekreto dito. Ito yung pantanggal ng pait. Reflect God. Itong dalawang last points natin, ito yung tatanggal. Ito yung pangontra sa pait dito. Kasi maaalala mo eh. Okay? But dito, napansin natin, hindi lang yung puro pain niya. Kaya hindi makalaya ang isang tao kasi ako, ako, ako. Sila, sila, sila. Okay, ito nangyari sa akin, ito nangyari sa akin. Pero hindi doon nagtapon sa lahat. God was behind it. God was behind it. So you have to reflect God. You know what, church? One of the most noticeable characteristics of Joseph throughout these chapters. Ano niyo po, mga kapatid, napansin ko? Is the centrality of God in his life. The centrality of God in his life. Ito po, mga kapatid, ang pinaka-importanting concept dito. At kapag ito nag-grasp nating maigi, mga kapatid, alam nyo, makakatulong mapawi yung pait na nararamdaman o natitikman natin o nalalasahan natin. Why? Because madalas, even for Christians, God is a part of their lives. Madalas, mga kapatid, ha? kahit sa mga Kristiyano, God is a part of their lives. But He is not the center. Si Lord, parte lamang ng buhay ko. Ngayon, pag nagalit ako, wala kang pakialam, Lord. Gagawin ko gusto ko. Pag galit ako. Sinong gano'ng mga Kristiyano? Pag galit ako. Pero sino ang sinasabi na sa'yo si Lord? Wala kang pakialam sa salita ng Diyos. Galit ako eh. Pero alam nyo, kapatid, kapag si Lord ang sentro ng buhay mo, kahit galit ka, kahit upset ka, mas uunahin mo pa rin ano gusto ni Lord. Ano na ng Panginoon? Ano yung sinasabi ni Lord kaysa dinidikta ng emosyon ko? Again, kapatid, maraming mga Kristiyano, for them, God is just a part of their lives, but He is not the center. Kapag si Joseph, sinabi niya lang, eh, alam nyo, sinaktan nyo kasi ako eh. Eh, binenta nyo ako eh. Pag nandun lang, don't, don't feel badly, don't blame yourself for selling me. Alam mo, babalik-balik lang yan eh. Yung, yung pagiging bitter, babalik lang yon. Kaya lang dito, God was behind it. Biglang, yung pain na yon, yung pagbibenta sa kanya, yung pagkakalakal sa kanya, yung pait na nakalipas niya, pambihira, nandun si... Na-centralize si Lord. Nabigyan ng emphasis si Lord. Subukan yung mag-asawa, mag-away kayo. Tapos wala... <laughs> Subukan talaga yun. Tapos wala si Lord. Sa gitna ng... LQ nyo. Nanganganak na nanganganak yung gulo. Kahit Christian pa kayo. Subukan mo magkaroon ng problema, tanggalin mo si Lord sa eksena. Ulitin ko kapatid. Kapag ikaw ay nagka-problema at tinanggal mo si Lord sa eksena, hindi ka makakalaya. Pero dito mga kapatid, biglang nabanggit si Lord. Don't blame yourselves for selling me. Don't feel badly. God was behind it. Sana kapatid, dalangin ko, wag lang maging parte ng buhay mo si Lord. Sana maging sentro ng buhay mo si Lord. Dahil kapag si Lord ang sentro at siya ang final authority ng emosyon mo, ng buhay mo, kapatid, hindi ka mabibigo. Wag lang parte. Maraming Christians, ganyan na ang ginawa. Ginawang parte ng buhay nila si Lord. Pero yung ginawa mo lang parte ng buhay mo si Lord. Ibig sabihin, alimbawa, parte ng buhay mo si Lord na sa kamay mo lang. Pag si Lord nasa kamay mo lang, pwedeng hindi ka na manuntok. Pero dahil wala sa bibig mo, pwede ka marina, manira ng buhay. Kasi wala sa bibig mo si Lord eh. O kaya naman si Lord nasa bibig mo lang at nasa kamay mo lang. Tama, hindi ka magsasalita ng kung ano-ano, o kaya hindi ka magmumura, pero hindi maririnig ng mga tao yan. 
O kaya hindi ka manununtok, hindi ka gagawa ng masama, pero sa isip mo, pinapatay mo na yung tao. Napansin natin, kaya dapat si Lord nasa sentro ng buhay natin. Kasi hanggat wala si Lord sa sentro ng buhay natin, ang daming pwedeng gamitin ng demonyo sa bawat parte ng katawan natin. So that's why the Apostle Paul said, glorify God in your body. Sa buong katawan natin, kinakailangan na glorify natin ang Panginoon. So don't just make God a part of your life. Kinakailangan na make Him the center of your life. Again, sabi ni, ni Joseph dito, but don't be angry with yourself that you did this to me, but God did it. He sent me here ahead of you to preserve your lives. So Joseph is simply saying, do not be angry with yourself because God is in control. God is in control. Like what I'm always so- saying, that always see the hand of God behind every event. Always see the hand of God. Bakit? Bakit nangyari sa akin ito? Nasaan ang kamay ni Lord dito? Nasaan ang kilos ni Lord sa sitwasyon na ito? Lord, anong ginagawa mo, Panginoon? So sa anumang mga pagsubok na yun nararanasan sa buhay, ayaw mo makita si Lord na kumikilos sa iyong buhay. Halimbawa, nung mawalan ka ng trabaho, pakita mo si Lord. Kasi maraming nawawalan ng trabaho eh. Paano maging Christian <laughs> ang isang tao na nawalan ng trabaho? Paano siya umasa pa rin kay Lord? Don't lose hope. Kasi maraming nawawalan ng trabaho, tapos ikaw yung nagningning, ikaw yung nag-iba. Tapos nakita nila, pampihira. Sa ilang panahon na nahirapan siya nung nag-lockdown, umasa pa rin siya, pinakain siya ng Panginoon, tapos yun pala, may sineset up pala na magandang trabaho si Lord sa taong ito. Kasi naging tama yung reaksyon niya dun sa situation na ibinato sa kanya. Paano maging Christian? Paano ipakita si Lord sa panahon na ikaw ay nabasted? Bakit? Maraming nababasted. <laughs> Paano pa rin maging Christian? Habang sinatin, paano maging Christian kapag ikaw nagkasakit ka? Yung iba, sisisihin na si Lord. Why? God is just a part of their life. But if you will make God the center of your life, kapatid, pakita mo si Lord. Paano ipakita si Lord sa isang hindi perfectong pamilya? Lahat tayo hindi perfecto pamilya natin. Okay? May nagkakaproblema yung anak natin, nagkakaproblema yung... Mga asawa natin, pati tayo, nagkakaproblema, nagkakaproblema yung mga tao sa paligid natin, mga kamag-anak natin. Pero paano maging Christian sa isang hindi perfectong pamilya? Paano ma- maipapakita si Lord? So you have to reflect God. Ang matindi dito, mga kapatid, sa ginawa niya, nireflect niya pa rin si Lord. Oh, don't feel badly, sabi niya ganun. Binenta niyo ko. God was behind it. Grabe. Biglang nireflect si Lord. Kasi kapag puro pain lang natin, pag puro alam mo yun, sugat lang ang na-reflect. Teka lang, gagaling ka pa kaya? Eh, hindi na-reflect yung nagpapagaling. Hindi na-reflect yung nagpapalaya. Always look at the hand of God behind every event. Actually, kapag binasa nyo po mga kapatid yung verses, yung chapter 50, medyo ilang mga chapters na ito, chapter 50, 15 hanggang 19, tignan nyo po mga kapatid. Nung eto na, namatay na yung tatay, si Jacob. Nung namatay yung tatay, pambihira, ilang panahon na, takot pa rin yung mga kapatid. Kasi bak, pag wala na yung tatay, baka katayin na sila nito ni Joseph. Tignan nyo po, mga kapatid, chapter 50 verses 15 hanggang 19, takot pa rin pala sila. Although nag-release na ng forgiveness si Joseph, pag kamatay ni Jacob, after Jacob died, verse 15, Joseph's brother were worried. <laughs> Bakit wala nang tagapagtanggol? They were afraid that Joseph would still be mad at them for what they had done years before. Si Joseph nakalaya na, no? sila hindi pa. Minsan, no, no, minsan ganun eh, no? pinatawad na tayo ni Lord, pero tayo hindi pa natin pinatatawad sarili natin. Nandun pa rin yung fear. Pagkamatay, ito na nangyari. They said, maybe Joseph still hates us for what we did. Verse 16, so the brothers sent this message to Joseph before your father died. Sabi ng mga kapatid, para sigurado. Sabi niya, Joseph, before your father died, he told us to give you a message. He said, tell Joseph that I beg him to please forgive his brothers for the bad things he did to him. So now, Joseph, we beg you, please forgive us for the bad things we did to you. We are the servants of God, the God 
of your father. The message was made Joseph very sad. Naiyak si Joseph sa message ng mga kapatid niya. And he cried. His brothers went to him and bowed down in front of him. Nagmakaaway mga kapatid. They said, we will be your servant. Kahit kapatid mo kami, gawin mo kami nila. Verse 19, then Joseph said to them, don't be afraid. I am not God. I have no right to punish you. Pambihira karakter yan. <laughs> Verse 20, it is true that you plan to do something bad to me. But really, God was planning good things. Grabe. God's plan was to use me to save the lives of many people. And that is what happened. Verse 21, So don't be afraid. I will take care of you and your children. Grabe. And so Joseph said kind things to his brothers and this made them feel better. Minsan, no, para makalaya talaga isang tao, kailangan ng assurance. Pero minsan, kahit pala pinatawad ka na, pag di mo pa pinapatawad sa sarili mo, di ka talaga makakalaya. Di ka makakalaya. So napansin ko lang mga kapatid, many Christians, para sa kanila, ano na to eh, parang karapatan ko na na magtam- magtanim ng sama ng loob eh. Karapatan ko magtanim ng sama ng loob dito, lalo na sa ganitong sitwasyon. Paya lang mga kapatid, pinapahayo ko po, listen to this very carefully, don't allow the wrong the wrongs committed against you to become an excuse for your own decisions. Huwag mong hahayaan yung mga pangit na nangyari sa iyo ay maging excuse para sa mga maling desisyon mo sa buhay. Napansin ko lang, ano ang ibig kong sabihin mga kapatid? One of the greatest courses of secular psychology. Pag secular lang at hindi natin nilagyan ng spiritual ito, in our society today, it, that in, it emphasizes external circumstances of life. Kasi ang sinasuggest minsan nito mga kapatid, na kaya ako nagiging masama kasi may masamang ginawa sa akin. Di ba madalas ganon? Di ba minsan itatanong din natin, ah, siyempre magdidik deeper ka. Ah, kaya pala siya naging ganito kasi may ginawang masama sa kanya yung nanay niya at tatay niya. Kasi minulest siya pala siya. Kasi pala ah, may masamang binanggit sa kanya yung kamag-anak niya. May masamang ginanggit sa kanya yung tatay niya. Kaya ako ganito ngayon. Kaya ako ganito ngayon. And hindi ko dinidiscredit yun mga kapatid kasi talaga naman may epekto yun sa atin eh. Kaya lang kapag yun na lang, idinahilan ko yung tatay ko. Idinahilan ko kapatid yung lolo ko. Dahil sila, hindi naging maganda ang pamilya nila, eh ganun din ako. Naapektuhan ako eh. O kaya gumawa na hindi maganda yung na- nasa paligid ko, kaya ganun minsan yun ang dahilan. Pero mga kapatid, don't allow wrong the wrongs committed against you to become become an excuse for your own decision. Kasi minsan, mga kapatid, nakakalimutan natin na decision pa rin natin sa dulo. Pwedeng gawin ng iba, pwedeng manakit, pwede tayong sakta ng iba. Pwede natin laging alalahanin yun. But ang tanong ngayon, hahayaan mo ba na yun ang maging future mo? Hahayaan mo ba? So dapat you have to declare that my past doesn't determine my destiny. My past doesn't determine my destiny. Hindi yun nakalipas ko ang magdedetermine ng future ko, ng destiny ko. Kapatid, God's grace can fill you in the midst of your unspeakable problem. Naalala ko mga kapatid, may isang alcoholic na isang lasinggerong tatay. May dalawang anak yung lasinggerong tatay na yon. Dalawa yung anak niya na lalaki. Lasinggero yung tatay. Yung isa naging alcoholic. <laughs> Pero yung isa mga kapatid, yung isa uminom ng uminom ng alak, yung isa uminom lang ng milk tea. So when the first son was asked why he was alcoholic, ang sabi niya, what do you expect? My father was an alcoholic. Ano yung expect mo? Yung tatay ko, lasinggero eh. Eh, siyempre, ganun na rin ako, sabi nung isa. So, but when the second son was asked, bakit hindi ka naging lasinggero? Ang response niya, what do you expect? Pareho eh, no? What do you expect? Pero ito susunod. My father was an alcoholic. Gagaya pa ba ako sa kanya? Same past, different response. Same past, 
but different choices. Kapatid, it's your choice. Ganyan na nga yung pamilya ko. Gaganyan din ko pa buhay ko. Eh, pwede naman baguhin ni Lord ang buhay ko. Pwede naman magbago ang... Pero naman hindi ako maging katulad nila. That's why in Isaiah chapter 45, verse 15, says, Clearly, you are a God who works behind the scenes. God of Israel, Savior, God. Katulad ng kay Joseph, kumilos ang Panginoon. God was behind it. Kapatid, hindi mo man nakikita ang kamay niya, pero nakikita mo na may pagkilos siya. Pwedeng mag-iba, kapatid, ang sitwasyon mo. So the key to your freedom from the past is your attitude. And the key to your attitude is submitting yourself to the sovereign to the sovereignty of God. God was behind it. May ginagawa, may plano si Lord eh. Bakit susisirain ang buhay ko? Ang ganda-ganda ng plano ng Panginoon sa buhay ko. Bakit ako tutulad sa kanila? Eh, may magandang plano si Lord sa buhay ko. Remember kapatid that God's plan and purposes are far greater than our own. So you do have to submit yourself to our sovereign God hanggat hindi mo nakikita si Lord sa bawat pangyayari ay walang paglayang mangyayari. Uulitin ko, kapatid. Hanggat hindi mo nakikita si Lord sa bawat pangyayari, walang paglayang mangyayari. So you have to magnify God, not your problem. God was behind it. God was behind it. So you have to reflect God. Tama. Ito'y nangyari sa akin. Ito'y nangyari sa akin. Kaya nga sa testimony, hindi yung puro mapapait na nangyari sa iyo. Anong ginawa ni Lord? Anong papel ni Lord? Once na makita mo yun, kapatid, si Lord, dun sa pangyayaring yun, bakit ka lumaki sa kahirapan, bakit ganito yung nangyari sa'yo, tama, pwedeng mangyari, makulong ka na lang doon, pero once, listen to this, nireflect mo na si Lord. Once nakita mo yung kamay ni Lord, dun sa sitwasyon na yun, mag-iiba kwento. Yung mapait na ang palaya, magiging masarap na para sa'yo. Kasi kapatid, nandun na si Lord sa sitwasyon na yun. 